सूद के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड गरर गरर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आम तौर पे कुछ शुकू को शुभहात पाए जाते हैं इसलिए इस्लामिक बैंकिंग में इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए इसकी नेचर को समझना जरूरी है लाइक द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा इस्लाम एक्चुअली प्रोहिबिट्स गरर एज वेल वाइल द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा इज एब्सुलूट रिबा वेदर इट इज स्मॉल और बिग दिस इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ गरर हाउ एवर इफ गरर इज वेरी स्मॉल इट्स इनसिग्निफिकेंट दिस माइट बी एक्सेप्टेबल हाउ एवर इफ गरर इज सिग्निफिकेंट इन अरेबिक दिस इज नोन एज गरर फाहिश दैट इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड एज वेल अब गरर है क्या और गरर में कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है गरर सूद की तरह और रेबा की तरह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है तीन चीज़ें जो इस्लाम ने ट्रांजेक्शन्स में मना की हैं उनमें से दूसरे नंबर पे है जैसा कि मैंने पहले कहा इन इट्स वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन एन एक्सप्लिसिट वे दैट इज एक्चुअली गरर मैं मिसाल देता हूँ अगर कोई शख्स अपना मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे शख्स को बेचे और कहे कि बस ये मोबाइल फ़ोन है तुम ये ख़रीद लो मान लो कि तुमने ख़रीद लिया है बाद में मैं तुमसे प्राइस ले लूँगा अगर कीमत को बताए बग़ैर और कीमत का तयन किए बग़ैर इस ख़रीदो फरोख्त को कंक्लूड कर लिया जाए तो कहा जाता है कि इस ट्रांजैक्शन में प्राइस के बारे में गरर है प्राइस के बारे में एम्बिगटी है हेंस दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी वैलिड इन इस्लामिक लॉ सो एनी एम्बिगटी और एनी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वुड गिव राइज टू गरर इफ दैट एम्बिगटी इज लॉर्ज it is huge this would actually invalidate the contract ab jab maine shuru mein kaha ke kuch log gharar ke bare mein kuch ajeeb se khayal rakhte hain aap kitabon mein padhenge ke bahut zyada log kehte hain ki gharar se murad uncertainty hai and hence they say uncertainty is prohibited some other people they say that gharar involves speculation as well and hence in their view speculation is prohibited in islam as well actually that's not the case what is prohibited in islam is contractual uncertainty speculation in its all forms is not prohibited there are certain speculations which are actually important for decision making similarly uncertainty is a very integral part of human life we cannot say that the quran or islamic teachings actually prohibit uncertainty that's not the case and this should be uh, kept in mind when we try to understand islamic banking and finance